আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সমন্ত্রণ এনটিভি ইউরোপ নিউজে সাথে রয়েছে আমি কাজী শাহিন সাহেব সংবাদের শুরুতেই জানিয়ে দেব শিরোনাম লন্ডনের পাতাল রেলে হামলা নিয়ে ট্রাম্পের অনুমান নির্ভর টুইট প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কোবরা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট লন্ডনের টিউব স্টেশনে বিস্ফোরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রাইনেয়ারের ফ্লাইট আগামী ছয় সপ্তাহে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি বাতিলের ঘোষণা ফ্লাইট বাতিলে সমস্যায় পড়বে দুই লাখ পঁচাশি হাজার যাত্রী এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রোশনার আলী শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানিয়ে দেব পুরো সংবাদ শুরুতেই ব্রিটেন প্রসঙ্গ লন্ডনের পাতাল রেলে হামলা নিয়ে ট্রাম্পের অনুমান নির্ভর টুইট প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে ওই টুইটে ট্রাম্প দাবি করেছিলেন আক্রমণকারীকে পুলিশ চিন্ত তারপরও স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড এ সম্পর্কে কিছু বলেনি এদিকে দশ ডাউনিং স্ট্রিটে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্পের দাবি উড়িয়ে দিয়ে থেরেসা মে বলেন তিনি কখনো মনে করেন না যে কারো অনুমান চলমান তদন্তের জন্য সহায়ক সরকারের জরুরি নিরাপত্তা বিষয়ক কোবরা কমিটির সঙ্গে বৈঠকের পর এই সংবাদ সম্মেলনে মিলিত হন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী তিনি বলেন স্পষ্টই আমাদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে এই কাপড়চিত হামলা চালানো হয়েছে এ ব্যাপারে বিশদ অনুসন্ধান এবং দায়ীদের চিহ্নিত করতে কাজ করে যাচ্ছে পুলিশ ও নিরাপত্তা সংস্থাগুলো উল্লেখ্য লন্ডনের পাতাল রেলে হামলার বিষয়টি নিয়ে টুইটারে সিরিজ পোস্ট দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর একটিতে তিনি ইন্টারনেটকে সন্ত্রাসীদের সদস্য সংগ্রহের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করে এই সেবা বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি বলেন ইন্টারনেট বন্ধ করে এর বদলে ভালো কিছু ব্যবহার করতে হবে ওয়েস্ট লন্ডনের টিউব স্টেশনে বিস্ফোরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্দেহে একুশ বছরের আরেকজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রোববার লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে শনিবার রাতে ওয়েস্ট লন্ডনের হাঁসলো থেকে তাকে গ্রেফতার করে সাউথ লন্ডনের একটি পুলিশ স্টেশনে রাখা হয়েছে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি বড় ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেও সন্দেহ করছে পুলিশ এর আগে শুক্রবার দিবাগত রাতে ডোবার থেকে আঠারো বছরের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয় সারের একটি বাড়িতে পুলিশ তল্লাশি অব্যাহত রেখেছে এই বাড়িতে গ্রেফতারকৃত আঠারো বছরের ব্যক্তি বসবাস করত বলে ধারণা করেছে পুলিশ শুক্রবার সকালে পার্সনস গ্রিন টিউব স্টেশনে ডিস্ট্রিক্ট লাইন ট্রেনে একটি সাদা বালতির ভেতরে থাকা দ্রব্যের বিস্ফোরণে অন্তত তিরিশ জন আহত হন তবে কারোর অবস্থাই ঝুঁকিপূর্ণ নয় এদিকে যুক্তরাজ্যে সন্ত্রাসী হামলার হুমকি সিভিয়ার থেকে বাড়িয়ে সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ মাত্রা ক্রিটিক্যাল করেছে সরকার আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে বিস্ফোরণের পর আরও হামলার আশঙ্কা থেকেই টেরোর থ্রেট লেভেল বাড়ানো হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেশ জুড়ে মোতায়েন করা হচ্ছে এক হাজার সশস্ত্র কর্মকর্তা আগামী ছয় সপ্তাহে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি ফ্লাইট বাতিল হবে বলে ঘোষণা দিয়েছে ইউরোপের চলাচলকারী রায়নেয়ার আয়ারল্যান্ড ভিত্তিক সাশ্রয়ী বিমান সংস্থা রায়নেয়ার গত শুক্রবার যাত্রীদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করে ওই ঘোষণা দেয় স্টাফ সংকটের কারণে যাত্রী সেবা আশি শতাংশের কম হবে বলে ঘোষণায় জানানো হয় এই বছরের শেষ নাগাদ নিয়মিত ফ্লাইট চালু হবে বলে বিমান কর্তৃপক্ষ আশা করে ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় দুই লাখ পঁচাশি হাজার যাত্রী ক্ষতিগ্রস্ত হবে ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীদের জন্য রায়নেয়ার টিকিটের মূল্য ফেরত অথবা বিকল্প বিমানের ব্যবস্থা করেছে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত যাত্রীরা স্বল্প সময়ের নোটিসে ফ্লাইট বাতিল করায় রায়নেয়ারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করছে তাদের কাস্টমার হেল্পলাইনে এই বিষয়ে ইন্ডিপেন্ডেন্ট পত্রিকার ট্রাভেল এডিট সাইমন কালডার জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান প্যাসেঞ্জার রাইটসের অধীনে যাত্রীরা ফ্লাইট বাতিলের জন্য ক্ষতিপূরণ চাইতে পাবে এই বিমান সংস্থার কাছে এবারে কমিউনিটি প্রসঙ্গ ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাতৃভাষা তথা বাংলা সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ বাড়াতে ইতালির বন্দর নগরী মনফালকনে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলা স্কুল স্কুলটির প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজন করা হচ্ছে বিশেষ অনুষ্ঠান বিস্তারিত জানাচ্ছেন আমাদের ইতালি ব্যুরোপ্রধান মনিরুজ্জামান মনির প্রবাসের মাটিতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাংলা লিখতে পড়তে পারার পাশাপাশি বাংলা সংস্কৃতি শেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন প্রবাসী অভিভাবকরা যাতে করে ভাষা আর সংস্কৃতির শিক্ষা নিয়ে ইতালিয়ান মাল্টি কালচারাল সোসাইটিতে বাংলাকে তুলে ধরতে পারে আর তাই ইতালির বন্দর নগরী মনফালকুনে বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত বাংলা স্কুলটি প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী নিয়ে বেশ সুনামের সাথেই এগিয়ে যাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অর্থায়নে বাংলা স্কুলটি প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক মুজিবুর রহমান
অনেকে কষ্ট করে যে সুন্দর একসাথে করে বাংলা শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য মনফল করার চেষ্টা করছে এবং এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং এতে আমাদের বাংলা শিক্ষার অনেক সুন্দর ফুটে উঠবে সংগঠনের সভাপতি নুরুল আমিন খন্দকারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বীর মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত আলী এবং আজীবন সম্মানিত সভাপতি জহিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন এছাড়াও জিয়াউর রহমান ও মুর্শিদা বেগম হ্যাপির যৌথ পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন অভিভাবক বৃন্দ ও আগত অতিথিরা বর্ণ শেখা শব্দ গঠন ও বাংলা লিখতে পড়তে আসা প্রবাসী শিশুদের এই বাংলা স্কুলটি নিয়ে স্বপ্ন দেখেন সংশ্লিষ্টরা এই স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে তারা দূতাবাসের একান্ত সহযোগিতা কামনা করেন অনেক সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমরা কাজ করতে হয় আমাদের যে কনসুলার আমাদের অ্যাম্বাসেডার যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন আমাদের প্রতি যদি একটু খেয়াল করেন শুধু আমাদেরকে বুদ্ধি বিদ্যা বুদ্ধি দিয়ে যদি আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে কিছু সহযোগিতা করে আমরা অনেক উপকৃত হব বাংলা ভাষাকে এখানে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই উদুর ভবিষ্যতে যে আর বড় কিছু করতে পারি স্কুল দিয়ে সেই জন্য সবাই সবার সহযোগিতা চাই স্কুলটি প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলে সকলে ছিল অনেকটা উৎফুল্ল তারা বাংলা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে আমার রেজাল্ট পেয়ে অনেক খুশি হয়েছি আজকে আমি স্কুলে প্রথম হয়েছি তার জন্য আমার অনেক ভালো লাগতেছে আজকে স্কুলে রেজাল্ট দিয়েছে আমি আমি অনেক খুশি আমি দ্বিতীয় হয়েছি আমার অনেক আনন্দ লাগতেছে আমরা বাংলা ভাষাকে ভালোবাসি আমরা তাই এই স্কুলে বাংলা ভাষা শিখতে আসি মনিরুজ্জামান মনির এনটিভি ইউরোপ নিউজ মন ফালকুনে ইতালি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল কিতলি শাখা এক ঈদ পুনর্মিলনী ও মত বিনিময় সভার আয়োজন করেছে শুক্রবার স্থানীয় রেস্টুরেন্টে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় আমাদের ব্র্যাডফোর্ড ও কিতলি প্রতিনিধি সারা হোসাইন জানান কমিউনিটি লিডার কবির উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও কাউন্সিলর নেসার আলীর পরিচালনায় সভায় বাংলাদেশের সমসাময়িক পরিস্থিতি ও পার্শ্ববর্তী দেশ মিয়ানমারে নির্যাতিত নিপীড়িত মুসলমানদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব ও সমস্যা সমাধান কল্পে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মোহাম্মদ মুজাহিদ আলী মাসুক মিয়া নজরুল ইসলাম আজাদুল্লাহ তৈমুস আলী ফয়সুল আহমেদ আনোয়ার আলী সহ অন্যান্যরা এ সময় বক্তাগণ বলেন অবিলম্বে বাংলাদেশের নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে একটি নির্বাচন সময়ের দাবি বর্তমান সরকার রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাহায্যের কথা মুখে বললেও বাস্তবে সরকারিভাবে ত্রাণ এবং সহযোগিতা তেমন দিচ্ছে না অবিলম্বে পার্শ্ববর্তী দেশ রোহিঙ্গা মুসলমানদের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য সমস্যা সমাধানে সরকারিভাবে বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সভা থেকে জোর দাবি জানানো হয় সর্বশেষে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা মুসলমানদের প্রতি সাহায্যের হাত প্রসারিত করার জন্য দেশ ও প্রবাসের সকলকে আহ্বান জানানো হয় বর্ণাঢ্য আয়োজনে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হচ্ছে বন্ধন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর উদ্যোগে শনিবার স্থানীয় একটি অডিটোরিয়ামে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বর্ণিল আয়োজনের ঈদ পরবর্তী বাংলাদেশিদের এই মিলন মেলা অনুষ্ঠিত হয় জার্মান থেকে হাবিবুল্লাহ আল বাহার জানান ফ্রাঙ্কফুর্ট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এতে অংশগ্রহণ করেন অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন কায়ম চৌধুরী সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন কালাম চৌধুরী লিপি আমজাদ আশিক ইকবাল এমদাদ আজমিন পলি চৌধুরী সোমা চৌধুরী মনুরুল ইসলাম সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে শিশু কিশোরদের অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয় আয়োজকরা জানান সুদূর প্রবাসে থেকেও তারা বাংলা সংস্কৃতির প্রতি প্রবল ভালোবাসা থেকেই অরাজনৈতিক এ শিল্পী গোষ্ঠী গঠন করেছেন প্রবাসে বসবাসকারী নবীন প্রবীণ সকলের কাছে সুন্দর বাংলা সংস্কৃতিকে বেশি বেশি করে তুলে ধরতে তারা বদ্ধপরিকর বলে জানান অনুষ্ঠানে বিশেষ আকর্ষণ ছিল বাংলাদেশি খাবারের ব্যাপক আয়োজন এবারে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ রোহিঙ্গা সংকট মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর বাণিজ্য দূত ও বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রোশনার আলী পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শারিয়ার আলমের সঙ্গে বৈঠকে তিনি এ প্রশংসা করেন রোববার দুপুরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এই বৈঠক শুরু হয় বৈঠকে রোশনার আলী নেতৃত্বে অংশ নিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনার এলিসন ব্ল্যাক সহ দেশটির বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিনিধিরা বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে সংশ্লিষ্টরা বলছেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের ব্যাপারে জাতিসংঘের অবস্থান যে কতটা জোরালো তা জাতিসংঘ মহাসচিবের সর্বশেষ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে গেছে 
গতকালকেই জাতিসংঘের महासचिव নতুন একটা স্টেটমেন্ট ইস্যু করেছেন সেখানে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে অং সান সুচির জন্য এটা লাস্ট চান্স এবং সেখানে তিনি বলেছেন যে এখনি যদি এটাকে থামানো না হয় এটা হাতের বাইরে বা আওতার বাইরে চলে যাবে সমস্যা সমাধানে তো এগুলির মধ্যে কিন্তু কিছু বার্তা থাকে জাতিসংঘ महासचिवের এই বার্তা অনুযায়ী মিয়ানমারের জন্য আসলে কি অপেক্ষা করছে সেটাকে অর্থনৈতিক করা করে আরোপ করা নাকি আরো কঠোর কিছু এ ব্যাপারে কথা বলেন বাংলাদেশের জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী ইম্পসিবল অফ কোর্স ফর মি টু স্পেকুলেট এটা অনুমান করা সম্ভব নয় নিউইয়র্কে জাতিসংঘের আলোচনায় কি হবে তবে মিয়ানমারের ব্যাপারে কি করা যেতে পারে তার সবগুলো বিষয় আলোচনা হবে যাতে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম এবং হত্যাযজ্ঞ থেকে মিয়ানমারকে বিরত রাখা যায় रोहिंगा दर फिरिए ने आ चारा उन्नो कुनो समाधान होते पर ना बोलो जाना लेन वाटकिंस। There's only one long-term solution। इटा एक मात्रो दिर्घो में आदि समाधान ता होलो रोहिंगा दर मियान मरे फिरिए ने आ। इटा एक मात्रो समाधान ही शेबे आम्रा दिखती। आंतर जाते एक नाना मुखे एमोंच आप था का शत्तो बास्तो बता होलो बांग्लादेश ক্রমাগত নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী অথচ সেই দেশের সেনা প্রধান বলছেন এটা বাংলাদেশের ইস্যু তারা এটা বলে গেলে ও কেউ শুনছেন কিনা তাদের কথা এটা আপনারা নিশ্চয়ই আপনারা গেজ করতে পাচ্ছেন জাজ করতে পাচ্ছেন আর কফি আনানের কমিশনটাকে কিন্তু বাংলাদেশ আমরা সেখানে যে 9 বা 10 সদস্যের কমিটি ছিল সেখানে 6 জন কিন্তু ছিলেন মিয়ানমারের নাগরিক বাকিরা 3 জন বা 4 জন ছিলেন বিদেশী নাগরিক তাদেরকে বাংলাদেশে নিয়ে এসে সচক্ষে কিন্তু আমরা দেখিয়েছি এবং সেই ফার্স্ট যে রিপোর্টটা তৈরি হয়েছিল ওটা ড্রাফট হওয়ার পরে এবং সেই রিপোর্টে কিন্তু এই যে নাগরিকত্ব আইন বা এই বিষয়গুলি ছিল না প্রথম রিপোর্টে আমাদের এখানে সফর করে যাওয়ার পরে কিন্তু তারা অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এদিকে সফররত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রুশনায়ার আলী জানিয়েছেন রোহিঙ্গা ইস্যুতে তিনি তার অবস্থান তুলে ধরবেন সংবাদ সম্মেলনে আশিক রহমান চৌধুরী এনটিভি নিউজ ঢাকা रोहिंगा इश्यू में तो जातियों शंकर मुख्य बिलाय शाब राजनैतिक दलें शामिल नहीं जातियों को गोरी तुलते शरकर प्रति आह्वान जाने चाहें बीएनपी महाशक्ति मिर्जा फोकर इस्लाम आलम गेट रोबर्ट दुपुरे राजधानी नायपोल्टर ने दलें केंद्रीय कार्यालय शंकर शामिल ने एक अथवा बालेंटीनी मिस्र तो देख রোহিঙ্গা ইস্যুতে বিএনপির যেমন মানবিক দৃষ্টি ভঙ্গি আছে তেমনি বাংলাদেশের উপর এই সংকটের সুদূর প্রসারে প্রভাব নিয়ে চিন্তিত দলটি দলের এই মনোভাব তুলে ধরে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপি महासचिव বলেন রোহিঙ্গা ইস্যু এখন বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ যা মোকাবেলায় প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য বিশাল যে আপনার সমস্যা চ্যালেঞ্জ এটাকে মোকাবেলা করার জন্য সরকারের অবিলম্বে জাতীয় পর্যায়ে समस्त राजनीतिक दल और संगठन के लिए आलोचना करें सकल को मानुष के खाने संप्रीत करा था वो तो तो जरूरी बोले हमने माने करी एक ही शंघाई हमने माने करी जे अभिलंबे म्यांमार सरकार के ऊपर चाप सिस्टी करा जनो लोग इनका देखे सशम माने नागरी को तो दिए फिर इधर जनो कुटनैतिक तत्परता आरोप रिद्धि এবং ভারতে আপনারা একটা ডেলিগেশন পাঠানো উচিত অথবা প্রধানমন্ত্রী নিজে যাওয়া উচিত পরস্পর কাদা ছড়াছড়ি না করে ভালো হবে যদি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাহেব এই জিনিসগুলোর উপরে জোর দেন রোহিঙ্গাদের জন্য 22 ট্রাক ত্রাণ নিয়ে গিয়ে বাধারমুখে ফিরে আসা দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও ত্রাণ সহায়তা কমিটির আহ্বায়ক মির্জা আব্বাস বলেন সেনা মোতায়েন ছাড়া সব শরণার্থীর কাছে ত্রাণ পৌঁছানো অসম্ভব অবিলম্বে দেশি বিদেশি যত সহযোগিতা ও অনুদান এসেছে তা সুষ্ঠু হয় বন্টনের জন্য রোহিঙ্গা ক্যাম্পগুলোতে সেনা বাহিনী নিয়োগ করুন রোহিঙ্গা দের পুনর্বাসন সহ সকল প্রকার ত্রাণ তৎপরতা সেনা বাহিনী নিয়োগ করা নিয়োগ করার জন্য আমরা অনুরোধ জানাচ্ছি অন্যদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠানে দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রিজভি আহমেদ বলেন ভয়াবহ এক মানবিক বিপর্যয়ে পড়েছেন রোহিঙ্গারা চালের দামের ঊর্ধ্বগতি সামাল না দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সুবিধা দেওয়ার জন্য সরকার জালিয়াতি করছে বলেও অভিযোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव মাকসুদুল হাসান এনটিভি নিউজ ঢাকা এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ জাতিসংঘের महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেছেন মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সেনা সদস্যদের হামলা বন্ধে দেশটির কার্যত নেতা ও শান্তিতে নোবেল চয়ি আং সান সুকির সামনে রয়েছে আরেকটা সুযোগ বিবিসির সাক্ষাৎকার ভিত্তিক হার্টক অনুষ্ঠানে এমন অভিমত ব্যক্ত করেছেন গুতেরেজ বিস্তারিত দেখুন রিপোর্টে মিয়ানমারের রাখাইন থেকে বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গার বাংলাদেশে পালিয়ে আসাকে সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ শরণার্থী সংকট বলছে জাতিসংঘ বিবিসিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে জাতিসংঘ महासचिव অ্যান্টোনিও গুতেরেস বলেন 
মিয়ানমারের রাখাইনে সেনা অভিযান বন্ধে অংসান সুচির এটাই শেষ সুযোগ মিয়ানমারের পরিস্থিতি জটিল রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে অভিযান চায় সেনাবাহিনী তবে পরিস্থিতি পাল্টে দিতে ও সেনা অভিযান বন্ধ করতে এটাই অংসান সুচির শেষ সুযোগ রোহিঙ্গা গণহত্যা বন্ধে সব পক্ষ মিলে মিয়ানমারকে অবশ্যই চাপ প্রয়োগ করতে হবে বাংলাদেশে পালিয়ে আসা শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে চার লাখ দশ হাজারের উপরে বলে জাতিসংঘের বরাদ দিয়ে জানিয়েছে রয়টার্স খাদ্য আশ্রয় ও পানির অভাবে মৃত্যু ঝুঁকিতে রয়েছে তারা এমন আশঙ্কা দাতা সংস্থাগুলোর জাতিসংঘের অভিবাসন কর্মকর্তা ক্রিসলুম জানান বৃষ্টি আর কাদার সাথে অপ্রতুল ত্রাণের কারণে শরণার্থীরা মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছেন এদিকে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে এক হওয়ার ডাক দিয়েছেন মিয়ানমারের সেনাপ্রধান সিনিয়র জেনারেল মিন অং হালাই শনিবার তিনি বলেন বিদেশি সংস্থাগুলো যা বলছে তাতে কান দেয়া মিয়ানমারের নাগরিকদের উচিত হবে না সংবাদ মাধ্যমগুলোরও ঐক্যবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন আর মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন মিয়ানমারের নেত্রী অং সান সুচি এদিকে রোহিঙ্গারা যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে সেজন্য ভারতের অরুণাচল প্রদেশ নাগাল্যান্ড মণিপুর ও মিজোরামে মিয়ানমারের সাথে এক হাজার ছয়শো তিতাল্লিশ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমান্তেই টহল বাড়িয়েছে ভারত রানা মঞ্জুর এনটিভি ইন্টারন্যাশনাল ডেস্ক মিয়ানমারের সেনা প্রধান দেশবাসীর প্রতি রোহিঙ্গা ইস্যুতে এক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন এই দেশে তাদের কোনো শিকড় নেই শনিবার জেনারেল মিন অং হায়াং তার সরকারি ফেসবুক পেজে বলেন উত্তরাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্যে তাদের নির্মূল অভিযানের লক্ষ্য রোহিঙ্গা জঙ্গিদের বের করে দেয়া যারা গত পঁচিশে আগস্ট পুলিশ ফাঁড়িতে হামলা চালিয়েছিল তিনি বলেন তারা রোহিঙ্গা হিসেবে স্বীকৃতি যাচ্ছে কিন্তু তারা কখনোই মিয়ানমারের জাতিগত গ্রুপ নয় আর আমাদের এই সত্য প্রতিষ্ঠায় এক হওয়া উচিত তবে রাখাইন রাজ্যের এই সহিংসতা পুরো সীমান্তকে গ্রাস করে নিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর হত্যা লুণ্ঠন জ্বালা পোলায়ের কারণে লাখ লাখ রোহিঙ্গা মুসলিম নিচের ভিটে মাটি ছেড়ে বাংলাদেশে পাড়ি জমাচ্ছে এই পর্যন্ত চার লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে এই প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ নেতৃবৃন্দ একে জাতিগত নিধন হিসেবে বর্ণনা করেছে এবার জানিয়ে দেব সিলেট বোর্ড অফিস থেকে পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে সংবাদ প্রতিদিনের সিলেট কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের একুশ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সাত দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন শনিবার বিকেলে তারা সিলেট টাইগার ক্রিকেট দলের সাথে এক প্রীতি ম্যাচে অংশ নেন প্রতিনিধি দলে ব্রিটিশ মেম্বার অফ পার্লামেন্টের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আনমেন এমপি পল স্কাউলি এমপি এবং সাবেক এমপি ডেভিড ম্যাকিনটস এছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সিলেট ক্রিকেট ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মাহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান মাহফুজ আহমেদ ডেপুটি চেয়ারম্যান আব্দুল হামিদ সংগঠনের ম্যানচেস্টার শাখার চেয়ারম্যান আঞ্জুনার হক কাউন্সিলার শামসুল ইসলাম সেলিম সহ অন্যান্যরা প্রতিনিধি দল সতেরো ও আঠারো ডিসেম্বর সিলেটে আরও একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন কনজারভেটিভ ফ্রেন্ডস অফ বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল স্থানীয় ক্ষুদে ক্রিকেটারদের মধ্যে খেলার সামগ্রী বিতরণ করেন সিলেট জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ লালা বলেছেন যারা মানুষের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করেন তারাই মহৎমনের অধিকারী শরীফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে কে ধন্যবাদ জানিয়ে আগামী তো এ ধারা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান তিনি সকালে গোলাপগঞ্জ উপজেলার শরীফগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের কমপ্লেক্স প্রাঙ্গণে শরীফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের উদ্যোগে বর্ণার্থদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন শরীফগঞ্জ উন্নয়ন সংস্থা ইউকের সভাপতি মহিবুল হক নান্দুর সভাপতিত্বে এবং আলাউ রহমান আলাল ও সাদিকুর রহমানের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন শরীফগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ মোহিত হীরা বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আব্দুল লতিফ তানু কামাল হোসেন এনামুল হক এনাম ও আব্দুল কাহির মালানা আব্দুল ওয়াদুদ মাস্টার জসিমুদ্দিন কুতুবুদ্দিন মাস্টার সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানের শুরুতে কোরআন তেলাওয়াত করেন আলাউ রহমান আলাল অনুষ্ঠানে দু শতাধিক দুস্থ পরিবারের মধ্যে চাল এবং নগদ অর্থ বিতরণ করেন প্রধান অতিথি সহ অতিথিবৃন্দ দর্শক সংবাদ শেষ করব তবে শিরোনাম জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার লন্ডনের পাতাল রেলে হামলা নিয়ে ট্রাম্পের অনুমান নির্ভর টুইট প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে দেশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে কোবরা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত ওয়েস্ট লন্ডনের টিউব স্টেশনে বিস্ফোরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সন্ধে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ রাইনেয়ারের ফ্লাইট আগামী ছয় সপ্তাহে প্রতিদিন চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি বাতিলের ঘোষণা ফ্লাইট বাতিলে সমস্যায় পড়বে দুই লাখ পঁচাশি হাজার যাত্রী এবং রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ এমপি রোশনার আলী 
এই ছিল আমাদের হাতে থাকা এনটিভি ইউরোপ নিউজের সর্বশেষ আয়োজন এই খবরের ভিডিও সহ আপনি জানতে ভিজিট করুন এনটিভি ইউরোপ অনলাইন www.europentv.com সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ